আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আসো আজকে আমরা তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতে ত্রিকোণমিতি অংশ থেকে আজকে আমরা দেখব ত্রিকোণমিতি অংশ থেকে আজকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টি হচ্ছে চতুর্ভাগ তো দেখো বন্ধুরা প্রথমত তোমাদেরকে অবশ্যই বলা থাকবে তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজে দেবে থ্যাংক ইউ এরপরে আসো আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্ট যে অংশটি আছে সেটা হচ্ছে কোয়ার্ডেন অনেকে আছো যে আসলে কোয়ার্ডেন সম্পর্কে এই অনেকটাই ক্লিয়ার নয় তো আমি বিশ্বাস করি তুমি যদি এখন এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে করো এই টেন মিনিটসের ক্লাসটি আমার বিশ্বাস তোমার কোয়ার্ডেন সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকবে না তো প্রথমত আসো বন্ধুরা আমরা কোয়ার্ডেন সম্পর্কে নেই তো ধরো এটা হচ্ছে একটা কোয়ার্ডেন কোয়ার্ডেন আমরা চতুর্ভাগ যার বাংলা নাম হচ্ছে চতুর্ভাগ চতুর্ভাগটা কি খেয়াল করো এই যে এক্স ওয়াই সমতলে এই যে পুরার যে সমতলটা এটা হচ্ছে এক্স ওয়াই সমতল এই এক্স ওয়াই সমতলে পরস্পর ছেদ করেছে দেখো এক্স এক্স ড্যাশ আর ওয়াই ওয়াই ড্যাশ এই পরস্পর তারা ধরে নিলাম এখানে ও বিন্দুতে সেট করেছে এরূপ এক জোড়া এ একটা এবং এ এক এ একটা তাই না এক্স এক্স ড্যাশ আর হচ্ছে ওয়াই ওয়াই ড্যাশ এই যে এক জোড়া সরল রেখা খেয়াল করো তো এক্স ও ওয়াই আবার দেখো এক্স ও ওয়াই ড্যাশ আবার খেয়াল করো ওয়াই ড্যাশ ও ওয়াই ড্যাশ এক্স ড্যাশ এক্স ড্যাশ ও ওয়াই ড্যাশ এই যে চারটা ভাগে ভাগ হয়েছে ওকে তাহলে এখন আসে এখানে আমরা বলতে পারি যে এক জোড়া সরল রেখা আমরা এই চিত্র অনুসারে আমরা বলবো যে এর সরল রেখা দয় দেখো পরস্পর কোন বিন্দুতে সেট করছে ও বিন্দুতে সেট করে চারটি সমকোণ উৎপন্ন করেছে চারটি সমকোণ কোথায় এই যে এইখানে একটা এই যে একটা এ একটা সমকোণ আর এ একটা সমকোণ এই যে চারটি সমকোণ উৎপন্ন করেছে তাদের প্রত্যেকটির অভ্যন্তরকে একটি চতুর্ভাগ বলে অভ্যন্তর বলতে বোঝাচ্ছে এই যে পুরাটা আপ টু বটম এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই টোটাল এই অভ্যন্তরে যা আছে সেটাকে আমরা কি বলছি চতুর্ভাগ ওকে তাহলে এই যে চতুর্ভাগে খেয়াল করো এই যে ও এক্স এই যে রেখাটা দেখতেছ ও এক্স রেখা এই যে ও এক্স রেখা সবসময় কি হবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিককে ঘুরবে ঘড়ির কাটা বিপরীত দিক হলো এই দিক এই দিক বরাবর বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকলে প্রথম সমকোণ এটা হচ্ছে কি এক্স ও ওয়াই ড্যাশ এটাকে এক সমকোণ তাই না এই যে অভ্যন্তর যেটুকু আছে এটাকে আমরা কি বলবো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন আর এটাকে আমরা কি বলবো সেকেন্ড কোয়ার্ডেন এভাবে ঘুরতে থাকবে এটা হচ্ছে থার্ড এটা ফোর্থ তাহলে এখন আসো আমরা একটু এই যে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন যেটা এটা কি আমরা কালার দেখাই দিলাম ঘড়ির কাটা বিপরীত দিকে ঘুরতেছে তখন এটা হচ্ছে কি আবার সেকেন্ড কোয়ার্ডেন আবার দেখো ঘড়ির কাটা বিপরীত দিক ঘুরে এটা আসছে থার্ড কোয়ার্ডেন এবং এটা কি ফোর্থ কোয়ার্ডেন এইভাবে কি হবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক থেকে ঘুরতে থাকবে তাই না তো পর্যায়ক্রমে আমার কি করব এটাকে ফার্স্ট এটা সেকেন্ড এটা থার্ড আর এটা হচ্ছে ফোর্থ কোয়ার্ডেন হিসেবে বলবো এখন আসো আমাদের জানতে হবে যে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন সেকেন্ড কোয়ার্ডেন থার্ড কোয়ার্ডেন এবং ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কোন কোন ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো কি অবস্থানে থাকবে তো প্রথমত ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ধনাত্মক হবে সবগুলো কি হবে প্লাস এবং সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে যেটা হবে সাইন আর হচ্ছে কোষেক ধনাত্মক হবে বাকিগুলো হবে কি নেগেটিভ ওকে বাকি বলতে কোনগুলো যে সাইন কোষেক বাদে সেগুলো ট্যান কট সেক ওকে এরপরে সে থার্ড কোয়ার্ডেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে অনলি ট্যান এবং কট এই দুটো মান পজিটিভ বাকিগুলো হবে নেগেটিভ এরপর ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কি কজ আর সেক এই কজ আর সেকই হচ্ছে ধনাত্মক এবং বাকি মানগুলো হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আমরা এই কোয়ার্ডেন্ট সম্পর্কে একটু আলোকপাত করলাম যে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সকল মান পজিটিভ সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে সাইন কোসে পজিটিভ থার্ড কোয়ার্ডেন্টে ট্যান কট পজিটিভ ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কস সেক পজিটিভ তাই না তাহলে এখন আসো আমরা এই কোয়ার্ডেন্টের কিভাবে কোয়ার্ডেন্টকে ব্যবহার করে এই যে কোয়ার্ডেন্টকে কিভাবে ব্যবহার করে আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো বের করতে পারি তাই না তো আমরা এখন কি দেখবো এর ব্যবহারটা তাহলে এখন আসো এই চতুর্ভাগের আমরা ব্যবহারটা দেখব তো চতুর্ভাগকে ব্যবহার করার আগে আমাদেরকে চতুর্ভাগের নিয়ম জানতে হবে কয়টি ধাপ আমরা যদি অবলম্বন করি তাহলে এই চতুর্ভাগ ব্যবহার করে মানগুলো বের করতে পারবো তাহলে এখন আসো যে কোনো ত্রিকোণমিতিক কোণের অনুপাত সম নির্ণয়ের পদ্ধতিটা জানবো ওকে তাহলে ফার্স্ট পদ্ধতিটা কি ফার্স্ট পদ্ধতি থেকে বলা হয়েছে প্রদত্ত যে কোণ পাব সেটাকে আমরা প্রথমত দুইটা ভাগে ভাগ করব দুই ভাগের মধ্যে প্রথম একটি অংশ হবে পাই বাই টু 
বা পাই বাই টু এর এন গণিতক এই এন দ্বারা বোঝানো হয়েছে কোয়াডেন্টের সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম কোয়াডেন্টের সংখ্যা যেহেতু কোয়াডেন্ট চার পর্যন্ত আছে চার আমরা বারোও নিতে পারি দশও নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আর অপরটি হবে সূক্ষ্মক্ষণ সূক্ষ্মক্ষণ কোনগুলো জিরো থার্টি ফোর্টি ফাইভ সিক্সটি অর্থাৎ এটাকে বোঝানো হয়েছে এক কথায় কোনটাকে আমরা সবসময় এই আকারে আনবো এন ইন্টু পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থেটা এই এন বলতে বোঝানো হয়েছে কোয়াডেন্টের সংখ্যা পাই বাই টুকে বলা হচ্ছে কোয়াডেন্টের মান আর সেটা হচ্ছে এই যে সূক্ষ্মকণের যে পরিমাপ সেটা তাহলে ধাপ ওয়ানে কী করতে হবে ধাপ ওয়ানে আমাকে যে কোনটা দেওয়া থাকবে সেই কোনটা আমাদেরকে প্রথমত এন ইন্টু পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থেটা এই আকারে প্রকাশ করতে হবে সেকেন্ড ধাপ সেকেন্ড ধাপটাকে এখন দেখতে হবে যখন আমরা এটাকে প্রকাশ করলাম সেকেন্ড ধাপে এসে আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে এই যে এনের মানটা ওকে এন এর মান জোর হলে কি হবে দেখো এন এর মান জোর হলে সাইন অনুপাত সাইন থাকবে কজ অনুপাত কজ থাকবে তার মানে যে যেমন আছে তেমনই থাকবে কোনো কিছু পরিবর্তন হবে না এরপরে আসো এন যদি বিজোর হয় এন বিজোর যেমন বিজোর বলতে কি দশ নয় এগারো পাঁচ এভাবে বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা থাকলে কি হবে সাইন পরিবর্তন হয় কি হবে কজ ট্যান পরিবর্তনে কি হবে ক সেক পরিবর্তন হয় কোসেক তাই না এবং দেখো এই যে এখানে আমি একটু গোল উভয়ে অ্যারো চিহ্ন দিয়েছি এইটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তাই না এইটা নিয়ে আমরা এখন একটু কথা বলি দেখো সাইন থাকলে কজ এবং যদি কজ থাকে তাহলে সাইন ট্যান থাকলে কট হবে কট থাকলে ট্যান হবে সেক থাকলে কোসেক কোসেক থাকলে সেকে পরিবর্তন হবে ওকে এগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খন প্রয়োগ আমরা দেখব থার্ড নাম্বারে যেটা থার্ড যে ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে দেখো আমরা যখন এই যে কোনটাকে এই যে প্রাপ্যদত্ত কোনকে আমরা যখন এই আকারে প্রকাশ করলাম এই যে আকারটা তখন দেখতে হবে এটা কোন চতুর্ভাগে পরে সেটা জানার পর কি করতে হবে প্রদত্ত অনুপাতের যে চিহ্ন সেই চিহ্ন এই যে ধাপ টু এই যে ধাপ টু যেটা আছে এই ধাপ টু অনুসরণ করে বসাইতে হবে ওকে আর একটা যে বিষয় বলে নেই যদি প্লাস চিহ্ন থাকে তাহলে আরেকটা কোয়ার্ডেন যোগ করতে হবে মানে পরবর্তী চতুর্ভাগে যাবে এটার কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে আমরা দেখাই দিব বন্ধু এখন এসে আমরা দেখি এই যে আমাদের হচ্ছে মূল কোয়ার্ডেন এখন এই কোয়ার্ডেন ব্যবহার করে আমরা কি করব গাণিতিক কিছু সমস্যা সমাধান করব তো এখন এসে প্লাস থাকলে কিভাবে পরবর্তী কোয়ার্ডে যাবে সেটাও আমরা দেখাবো তো প্রথমত এই কোয়ার্ডেনকে ব্যবহার করে এই চতুর্ভাগ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এই চতুর্ভাগকে ব্যবহার করে কিভাবে মান নির্ণয় করতে হয় তো দেখো কজ উনিশ পাই বাই থ্রি এটার মান নির্ণয় করব তো প্রথমত কি করব যেটা দেওয়া আছে আমি সেই প্রশ্নটাকে তুলে ফেললাম হ্যাঁ এরপরে আসো এখন এইটাকে কী করতে হবে এই যে আকার আছে যেটা এন পাই বাই টু টু থেটা এই আকারে প্রকাশ করে নিতে হবে তাহলে দেখো প্রথমত আমরা একবারে যদি এভাবে করতে না পারি এন পাই বাই টু তাহলে আমরা আস্তে আস্তে ভেঙে নেব এখন খেয়াল করো তো এটার সাথে যদি আমি এটাকে গুণ করি লসাগু করি দেখো যদি লসাগু করি এটা এবং এটা তাহলে কথা হচ্ছে থ্রি যদি আমার লসাগু হয় তাহলে আমি একটু দেখব থ্রি লসাগু তাই না থ্রি দিয়ে যদি আমি এটাকে গুণ করি কথা হবে আঠারো পাই ওকে তারপরে একটু খেয়াল করো প্লাস এরপরে দেখো থ্রি আর থ্রি মিলে গেছে তাহলে উপরে যা পাই আছে তাই হচ্ছে তাই তো তাহলে খেয়াল করো তো এই যে আঠারোটা পাই আর একটা পাই এ মিলে কয়টা হলো উনিশ পাই বাই থ্রি তাহলে এই মানটা কীভাবে ভাঙানো যাচ্ছে তাই না এরপরে আসুন এরপরে কী হবে এখন এটাকে আমরা এই প্যাটার্নে আনার চেষ্টা করবো এই র্যানের মানটাকে বের করব দেখো তো প্রত্যেকটা কোয়ার্ডেন্টের মান এই যে কোয়ার্ডেন্টের মান প্রতিটা কোয়ার্ডেন্টের মান কি হচ্ছে সমকোণ আকারে থাকতে যায় তাই না এটা হচ্ছে কত পাই বাই টু তাহলে দেখো তো এইটাকে যদি আমি এটা দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে সিক্স সিক্স আমি ফেরত পাচ্ছি এটা দিয়ে যদি আমি এটাকে ভাগ করি যেমন এটা দেখে আমি এভাবে কাটলাম ছয় দুগুণ বারো তাহলে সিক্স আর পাই গুণ করলে সিক্স পাই তাহলে যা আছে তাই মানে এই মানটাকে আমরা এ আকারে পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছি তাই না তাহলে এখন খেয়াল করো এইটাকে এন এর মান এখানে কত আগে আমাকে দেখতে হবে ওকে তাহলে দেখো এখানে এন এর মান কত এন এর মান হচ্ছে টুয়েলভ যা জোর সংখ্যা বলা ছিল এখন আসে আমরা ধাপ টুয়েতে যাই ধাপ টুয়ে বলা ছিল এন এর মান জোর হলে অনুপাত সাইন অনুপাত সাইনই থাকবে কজ অনুপাত কজে থাকবে তাহলে অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আমরা এটুকু কনফার্ম থাকলাম কজ যা আসে তাই থাকবে ওকে এরপরে আসো তাহলে এখন এই এন এর মান বাড়ো তাহলে আমাকে কি করতে হবে চতুর্ভাগটা ঘুরতে হবে কোন দিকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে যেহেতু ঘড়ির কাটা ঘুরে কোন দিকে 
এই দিকে তাই না তাহলে আমাকে ঘুরতে হবে তার বিপরীত দিক মানে এই দিক দিয়ে তাহলে দেখো এখান থেকে এক শুরু হলো এটা এক এখান থেকে এই পুরোটা পর্যন্ত এক এইখান থেকে এটা দুই এইটা তিন এইটা চার এভাবে আসবে তাই না তাহলে এখানে হলো পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এই বারো তাহলে টুয়েলভ কোথায় এইখানে হলো বারো এরপরে দেখো এইটুকু তো কোয়ার্ডেন্টের মান প্রত্যেকটা কোয়ার্ডেন্টের মান পাই বাই টু প্রতিটা কোয়ার্ডেন্টের মান হচ্ছে পাই বাই টু এটা নিয়ে তো আর সমস্যা নেই তাই না তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেল এরপরে দেখো কি চিহ্ন হচ্ছে প্লাস প্লাস চিহ্ন থাকতে বলা হয়েছিল যখন প্লাস থাকবে তাহলে কি হচ্ছে আর একটা পরবর্তী কোয়ার্ডেন্টে চলে যাবে এই যে বলা ছিল প্লাস থাকলে পরবর্তী চতুর্ভাগে চাপলে তাহলে পরবর্তী চতুর্ভাগে আসলো তার মানে কত নম্বরে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে চলে আসলো দেখো তো বন্ধুরা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে এই কস নেগেটিভ নাকি পজিটিভ পজিটিভ কারণ কি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট বলা ছিল প্রত্যেকটা অনুপাত সকল অনুপাত কী হবে ধনাত্মক তাহলে কী হলো সরাসরি আমরা কস এই থেটা পাচ্ছি তাই না তাহলে কী পাচ্ছি দেখো কস পাই বাই থ্রি পাই বাই থ্রি মানে কত সিক্সটি তাহলে কস সিক্সটির মান কত হাফ ওকে তাহলে দেখো এখানে এন জোর নিয়ে দেখলাম তাহলে এরকম আরেকটা দেখি এন বি জোর নিয়ে তাহলে দেখো এই যে মান যেটা আছে এটাকে আমরা সমাধান করবো তো প্রথমত অঙ্ক যেটা আছে তাই তো দেখো এখানে একটা ফর্মুলা আছে সেক অফ মাইনাস থেটা এই ফর্মুলাটা হচ্ছে সেক অফ মাইনাস থেটা সমান সমান কী লেখা যায় সেক থেটা তো আমরা এটাকে এভাবে লিখলাম এরপরে আসো এটাকে আমরা কিভাবে ভাঙবো কিন্তু একটু খেয়াল করো এই যে পাই বাই টু অলরেডি আমার দেওয়াই আছে প্রতিটা কোয়ার্ডেন্টের মান তা আমি এটাকে পাই বাই টু আকারেই লিখলাম ওকে এরপর আসো সতেরো এখানে দেখো তো এই যে আমি এটাকে ভাঙলাম তাহলে থেটার মান কত দিতে পারি বলা ছিল যে কোনো শিক্ষক কোনো এখান থেকে আমি যে কোনো একটা দিতে পারি ওকে জিরো পাই বাই সিক্স পাই বাই ফোর পাই বাই থ্রি পাই বাই টু যে কোনো একটা দিতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো যেহেতু এন এর মান এখানে সতেরো যা বিজুর সংখ্যা ওকে তাহলে সেকটা কি হয়ে যাবে কোসেক আমরা কিন্তু বলে দিলাম ধাপ টুতে বলা ছিল যদি এন এর মান বিজুর হয় তাহলে কি হবে সেক কোসেক হয়ে যাবে তাহলে ডেফিনেটলি কোসেক হবে এবার সতেরো তাহলে বন্ধুরা দেখো তো আমরা এই অঙ্ক যখন করেছিলাম এই পর্যন্ত ছিল বারো এটা তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো তার মানে এইখানে চলে আসলো তাই না সতেরো তার মানে সতেরো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন চলে আসলো এখন দেখো তো এখানে প্লাস তুমি চাইলে এটাকে মাইনাস দিয়েও করতে পারো কোনো সমস্যা প্লাস থাকলে কি হবে পরবর্তী পরবর্তী কোয়ার্ডেন্টে চলে যাবে ওকে পরবর্তী কোয়ার্ডেন্টে খেয়াল করো তো কোসেকটা কি পজিটিভ ওকে তাহলে এখন খেয়াল করো এই সেক কত হবে জিরো ডিগ্রি কোসেক জিরো ডিগ্রি কোসেক জিরো ডিগ্রির মানটা কত অসংজ্ঞায়িত বা ইনফাইনিট ওকে তো বন্ধুরা আমার বিশ্বাস তোমরা এই যেখানে যে দুটি মান নির্ণয় করা হলো কোয়ার্ডেন্টকে ব্যবহার করে তোমরা অবশ্যই পারবে তোমরা অবশ্যই জিতবে কারণ এটা আমি বলি নাই এটা একটা চিরন্তদের সত্য ওকে কারণ এটা আমও বলেছে তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ